உண்மை இல்லை அது ஃபீல் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் சும்மா இங்கே பேசணும் ஏன்னா நம்மளும் பார்வையாக எழுதுகிறோம் சும்மா பார்க்கத்தான் வந்திருக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே ரெண்டு செகண்டில் செஞ்சுட்டாங்க அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளோ வாசனை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பத்து ரூபாலாம் கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வரலிங்க உங்கள்லேருந்து வந்தவங்க தான் கை தட்டலாமே உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாசனையாகவும் இருக்குது இது ஈவினிங் வர நல்லா தாக்கு பிடிக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் இது ஒரு டூ டூ மந்த்ஸாகவே நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ டூ மந்த்ஸாக அந்த டேஸ்ட்டு நான் பண்ண டேஸ்ட்டும் இப்போ இந்த டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கேன் ஸோ அது இருக்குது எனக்கு ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஒ ஒன் இயர் ஓல்டு பையன் தான் அவனும் வந்து டே காலையிலேயும் நைட்டும் இதில் தான் பல் விலகுது நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீ வீட்டுக்கு போய் நான் இதை தான் இந்தமாதிரி கடைபிடிக்க போகிறேன் நம்ம பேசே கிடையாது யாருக்காச்சும் இடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இதை பாருங்கள் முன்னாடி வைக்கிறோம் லன்ச் டைமில் எடுத்துகிட்டு போய் பல் விளக்கிட்டு வந்து எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சரிங்களா எங்கே இந்த அம்மா சைடில் நூறுரூவா கொடுத்து இவங்களெல்லாம் லைனில் நிற்க வச்சிருச்சுன்னு மட்டும் யாரும் நினைக்க வேண்டாம் பாருங்கள் மக்கள் இப்போ தயாராக இருங்க 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 லன்ச் டைம்னு தான் சொன்னேன் வேண்டாம் அழகா சரிங்க இப்போ வாங்க 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 எல்லாம் தயாராகிட்டாங்க நாலே பேர் எண்ணி வச்ச மாதிரி வாங்க ஒத்த இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்ததே இல்லை என்ன பண்றது இங்க பாருங்க அஞ்சு இதழ் இருக்கு இதை விரிச்செல்லாம் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்காக அஞ்சு இதழ் இருக்கும் இந்த கலர்ல தான் இருக்கும் இந்த பூவை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இதே பூ செடியில பறிச்ச இலை தான் இதே நல்லா நீங்க நல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெல்லி வற்றல் அப்படியே காட்டணும் இல்லைங்க நெல்லி முள்ளி நெல்லி வற்றல் சிறிது எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஷியக்காய் அதாவது கடவுளால் படைக்கப்பட்ட சிகைக்குனே சிகைனா முடி முடிக்குனே படைக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இந்த சிகைக்காய் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை வேப்பிலை வந்து நல்லா முடியில் இருக்கிற அந்த பொடுகையெல்லாம் எடுத்துரும் சரிங்களா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதுக்கு வேப்பிலை அடுத்தது சிறிது கரிசலாங்கண்ணி இந்த கரிசலாங்கண்ணி அப்போ தான் நிறையா சந்தேகங்கள் வரும் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியா மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியா நாட்டு கரிசலாங்கண்ணியா ஹைப்ரிட் கரிசலாங்கண்ணியா ஏன்னா இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக நாட்டு கரிசலாங்கண்ணி தான் எடுக்கணும் ஆனால் அது வெள்ளையாக மஞ்சளாங்கிறது இந்த ஊர் பகுதியில் எது கிடைக்கிதோ அதை சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ கரிசலாங்கண்ணி எடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் வந்து கண்டிஷனர் போடுறாங்க பாருங்கள் முடிக்கு ஸ்மூத்தியாக இருக்கணும் அதுக்காக வெந்தயம் சேர்த்துறது இது போட்டு குளிச்சிங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூந்திக்காய் பூந்திக்காய் வந்து இந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாம் போக்கிடும் தலையை வந்து அழுக்காயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இனிமேல் இவங்க மண்ணில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி என் தலை ஃபுல்லாக அழுக்கும்பாங்க பாருங்க அப்படி ஒரு வேலை யாராச்சும் மண்ணில் வேலை செஞ்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு அழுக்க போக்குறக்காக இந்த பூந்திக்காய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது அரப்பு இந்த அரப்பை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அரைக்க போகிறோம் இந்த பூ நம்ம இப்போ போட போகிறது இல்லை ஏன்னா பூ காயில் அதனால் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் போட்டு இப்போது அரைக்க போறோங்க எதுங்க அரப்புனா என்னவா நன்று இங்க பாருங்க என்ன உசில பொடின்னு சொல்லுவாங்க உசில இலை அரப்புனா இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பச்சை கலர்ல பொடி இருக்குங்க இது வந்து நாட்டு நாட்டு பகுதியில தான் இதோட மரம் இருக்கும் இது பெரிய மரமா இருக்கும் இலை சிறுசு சிறுசா இருக்கும் நீங்க வந்து இதை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில மட்டும் கேட்டு வாங்குங்க அரப்பு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லயும் விற்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அங்க போய் யாரும் மறுபடியும் அங்க போய் வாங்கிடாதீங்க சரிங்களா அரப்பு வந்து இப்ப தாராளமா சென்னையில எல்லாம் கூட கிடைக்குது நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதனால நீங்க அரப்ப வந்து நாட்டு மருந்து கடையில மட்டும்தான் வாங்கணும் இது என்னுடைய கோரிக்கை அதே சமயம் ஆர்டர் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நாட்டு மருந்து கடையில மட்டும்தான் வாங்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு யாரும் போக கூடாது சரிங்களா இப்போ இது எல்லாம் போட்டு இப்போ எதுங்க இது இலை கிடைக்காது இப்படி உங்களுக்கு பொடியே கிடைக்கும் ஆமா உசில மரம்னு சொல்லுவாங்க அரைச்சிக்கலாங்க இது இது எல்லாம் அவ்வளோதாங்க உசில இலை அது இது எல்லா பொருளையும் வந்து சொன்ன மாதிரி இலைகள் பூக்களை நிழல்ல காய வைக்கணும் மற்ற பொருள் எல்லாத்தையுமே வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து நம்ம அரைச்சா போதுங்க தலை குளியல் பொடி தயாராகிடும் இப்போ பாருங்க குளியல் பொடி தயாராயிடுச்சு முகம் கல்வி பேஸ் பார்த்தீங்களா ஆனால் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணா அக்கா மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துட்டாங்க 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நிஜமாலுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நிறைய நினைக்கிறோம் பட் செய்கிறதுக்கான நேரம் கிடைக்காதனால வெளியில் இந்த மாதிரி இயற்கையாகவே இருக்கிறத வாங்கி நாங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இது இப்போது நம்மளாம் ரா மெட்டீரியல் வச்சு செய்யும் போது உண்மையிலுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகுது சைக்கலாஜிக்கலாகவே இப்போ நம்ம கையால் நம்ம அரைச்சி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு காலையில் எந்திரிச்சு பட்டி பார்த்து டிங்கரிங் பண்ணிட்டு வந்த மேக்கப் எல்லாம் போச்சு ஹலோ நான் ஆக்சுவலாக எப்பயுமே பச்சை பயிர் கடலை மாவு அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக யூ ஆட் பண்ணது வந்து அந்த வேப்பலெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆன்டி பாக்டீரியலாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இன்னும் வேறு மாதிரி ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மந்திரம் இல்லை மாயம் இல்லை சரிங்களா சரிங்க இப்போ தலைக்குளியல் பொடி தயாராகிட்டு இருக்குது இப்போ நான் பொடியெல்லாம் போட்டு குளிக்க முடியாது எனக்கு ஷாம்பு தான் வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க யாருக்கெல்லாம் ஷாம்பு வேணும் இருக்காங்க பரவாயில்ல ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ வேண்டாம் இல்லை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சரிங்க நான் என்னென்னா ஷாம்பு நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு எல்லாமே பச்சையாக தான் பொருட்கள் தேவைப்படுது சரிங்களா இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பூந்திக்காய் தோல் இப்போ காட்டணும் இல்லைங்க பூந்திக்காய் தோல் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து சீவக்காய் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் வெந்தயமும் சிறிது எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலை பச்சையாக ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து செம்பருத்தி பூ இப்போ காட்டணும் இல்லைங்க நாட்டு செம்பருத்தி பூ அது ஒரு பத்து இதழ்கள் மட்டும் அப்புறம் நீங்கள் செம்பருத்தி பூ போடும்போது மேலே அதோட மகரந்தம் இருக்கும் இல்லைங்க ஆண்டனா மாதிரி எப்படி நீட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் வால் அதை சேர்த்தக்கூடாது அதை பிச்சு எடுத்துடணும் அதோட வெறும் இதழ்கள் மட்டும்தான் நம்ம சேர்த்தணும் சரிங்களா அதை எடுத்துக்கலாம் அதே பூ செடியில் பறித்த இலைகளை ஒரு பத்து இலைகள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அரப்பு வந்து இப்போ நான் காட்டினில் பவுடராக அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆளி விதைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அதை ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த பூந்திக்காய் அரப்பு வெந்தயம் ஆளி விதை எல்லாத்தையுமே ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இடித்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு ஷாம்பு வேணும் அப்படின்னா முதல் நாள் நைட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி காய வைங்க காயும் போதே இந்த பூந்திக்காய் சிவக்காய் வெட்டி வேர் வெந்தயம் கருவேப்பிலை அப்புறம் வேற என்னங்க செம்பருத்தி பூ செம்பருத்தி இலை அரப்பு ஆளி விதை பொடி எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுருங்க இப்போ அரை லிட்டர் தண்ணி என்ன ஆகுது நல்லா கொதிக்குது கொதிச்சு அது கால் லிட்டராக மாறிடும் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுடுங்க மூடி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக கொல கொலன்னு ஷாம்பு மாதிரி ஆகிடும் அதையும் நீங்கள் வடிக்கட்டி கீழே இருக்கிற அந்த ஷாம்பு மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மேல் இருக்குது இல்லைங்க வேஸ்ட்டு அதை வேஸ்ட்னு நினைக்காதீங்க அதை அரைச்சிங்கன்னா அன்னைக்கு முழுவதும் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த ஷாம்பு வந்து நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு நாள் தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து எங்கே கொண்டே வைப்போம் சவப்பெட்டிங்க அதுக்கும் ஒரு பேர் வச்சு வச்சுருக்கீங்க அட தேவிடா சவப்பெட்டியில் கொண்டே யார் தயவு செஞ்சு வைக்கக்கூடாது வெளியே வச்சு மூணு நாளாக நாலு நாளாக அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷாம்பு செஞ்சு பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியான ஷாம்பு குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்களா டெஸ்டிங் எப்படி நடக்கு தெரியுங்களா எண்ணெய் பிசுக்கு போகுதா இல்லையான்னு எண்ணெயை பூசி கை கழுவுறீங்க எவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கீங்க வணக்கம் இந்த குளியல் தலைக்கு குளியல் படி ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல நுற வருது இது சின்ன வயசுல அம்மா நான் டென்த் படிக்கும் போது இது செஞ்சிருந்தாங்க அப்ப நான் அவங்களை கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் வேண்டான்னு இப்ப என் முடியே ரொம்ப ஒல்லி ஆயிடுச்சு இது போட்டா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா குளிச்ச பிறகு நல்லா தோட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடுகு பொடுகாக இருக்குன்னு பயப்படாதீங்க ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் இது போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த தயசு இந்த கார்பரேட் பொருட்கள்லாம் இந்த விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு போயிடாதீங்க சோப்பு சோப்பு எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க சோப்பு போடுறதுக்கு எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க இருங்க டெஸ்டிங் போயிருக்குது இல்லை என்ன பிஸ்க்கு போகுமான்னு டெஸ்டிங் போகணும் இல்லை 
டெஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அண்ணா வாங்க அண்ணா இல்ல தம்பிதான்